masih muda lah bunyi ya kita iris-iris kecil-kecilnya teman-teman sesuai selera irisnya saya seperti ini motongnya ya ini bakalan beda dari biasanya ya gorengan kita Masukkan juga tepung terigunya ya Tadi tepung pabrika 2 sendok makan Kurang lebih teman-teman Biar rasanya itu lebih crunchy Dan ada cuy gitu ya Kalau udah dingin teman-teman ya Selanjutnya kita bikin bumbunya Yaitu bawang putih Dan juga lada yang akan kita haluskan Ini bumbunya simple banget ya teman-teman Kita ulek-ulek Ini udah halus ya, kita mau campurin ke dalam campuran sayuran tadi ya. Oke, kita campurin di sini bumbunya dan kita aduk perlahan si sayuran dengan tepungnya ya. Pelan-pelan kalau ini tempatnya kecilan ya. <laughs> Alah, nanggung banget. Tapi nanti kalau udah sayurannya layu tuh rintas teman-teman ya. Kita harus sabar nih ngadonin ini ya. Kita aduk campur semua bahannya, tepung dan sayurannya. Boleh diperkecil juga irisan labu siamnya ya teman-teman supaya tidak gagal lubang <laughs> ngaduknya gampang ya teman-teman dirinya nah ini setelah ini kita akan tambahkan air es secukupnya kira-kira kekentelannya berapa gitu ya teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing ini udah tercampur tepung-tepungannya oke kita masukkan terlebih dahulu ya bumbu kaldu bubuknya mau kaldu jamur mau kaldu ayam kaldu sapi terserah teman-teman ya kita makan juga sedikit garam tapi tidak silen jangan terlalu banyak secukupnya aja dan sedikit penyedap jika suka ya saya menggunakan micin ya teman-teman biar lebih yahut rasanya generasi micin susah susah menghilangkan kalau udah biasa pakai ya kita aduk lagi nanti e, menyatunya itu dengan air ya teman-teman kita tambahkan airnya oke sekarang kita mau tambahkan air esnya ya oke kita tambahkan air esnya e, sedikit-sedikit dulu ya jangan langsung banyak Lalu kita sambil diaduk-aduk juga nih sayurannya ya Aduk terus sampai semuanya tercampur ya Jangan sampai ada yang mengendap bumbu atau garamnya ya Kita harus aduk semua biar rata gitu Ini menu untuk buka puasa ya Cocok banget teman-teman gorengan ini ya setiap hari pasti kita bikin gorengan entah itu tempe, entah itu bakwan, entah itu tahu gitu apa aja yang digoreng-goreng semuanya pada suka di rumah teman-teman suka semuanya suka gorengan ya termasuk saya kalau buka puasa itu kita jarang makan ya kita makannya tuh buras lontong gitu ya buras atau lontong dan juga gorengan ini teman-teman kita makan nasi paling ya sahur kadang-kadang makan juga sih tapi tidak setiap hari makan nasi saat buka puasa karena itu udah kenyang sama ini ya sama gorengan dan lontong sama buras gitu ya gula buras atau lontong sama aja ya buras lontong tuh saudaranya cuman kalau buras itu nggak ada isi kalau di saya ya kalau lontong tuh pakai isi seperti itu nah ini kita aduk terus ya sampai semuanya tercampur dan seberapa kentalnya yang kita inginkan gitu ya Oke okay, teman-teman ini saya rasa udah pas ya menurut saya antara tepung dan sayuran juga airnya udah pas segini ya ini tinggal goreng ya didiamin sebentar ya biar uh, lebih uh, mengembang gitu ya terigunya biar apa lebih apa lupa, namanya keluar gulutennya ya teman-teman seperti itu kita aduk 
kita diamin lebih baik sih kalau waktunya agak senggang gitu ya taruh dulu di dalam kulkas baru nanti setelah mendekati azan misalnya jam 5 atau mendekati azan gitu loh, baru kita goreng ya itu akan lebih enak teman-teman nah ini ada risol yang kemarin saya taruh di kulkas ini kita mau goreng ya teman-teman biar bakwannya nggak sendirian ada temennya si risol ini oke teman-teman kita mulai goreng ya tadi hp nya ngedrop saya cas dulu teman-teman kita langsung goreng ya seperti ini bentuknya kalau mau dibelit belitin boleh mau dicetak boleh teman-teman tapi saya tuh males lagi buru-buru ya udah jam setengah enam kita lagi goreng bala bala alias bakwan ini bakwannya beda dari biasanya ya nah seperti ini teman-teman kita udah ada yang jadi juga nih seperti ini penampakannya katanya arenya banget gurih ya sudah kering kita balik ya kita gunakan api sedang aja jangan terlalu besar teman-teman biar nggak terlalu cepat gosong gitu ya siapin piring yang di alas tisu ya teman-teman biar minyaknya tuh menyerap ini udah matang teman-teman kita angkat ya ini seperti biasa kita bermain di wajan keramat ya yang membuat masakan lebih enak <tuh>, matung teman-teman ya oke kita goreng lagi sisaannya ya kita bikinnya dikit-dikit aja soalnya kalau banyak-banyak takut gak habis dan suka gak enak kalau dianget angetin gitu ya jadi kita bikinnya serba dadakan nah udah jadi menu buka puasa kita hari ini sederhana tapi alhamdulillah ya bersyukur dengan hari ini apapun itu rezeki dari Allah ya teman-teman teh manis air putih kurma bala-bala dan buras ya teman-teman ya Sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.